Hi everyone! Ipagpatuloy natin ang ating lesson about metric units of length, conversion tricks. Meron tayong example dito na i-convert natin. So this is uh, numbers 1 to 10. So gagamitan natin siya ng tricks para mas mabilis natin siyang masagutan. Hindi na natin kailangan na mag-convert or mag-divide or mag-multiply. So ito yung gagamitin natin. Meron tayong table dito. So ang ating table ng ating metric units of length, meron tayo ditong kilometer that is km. HM is hectometer, ang DM is decameter, ang M is meter, ang DC is decimeter, CM centimeter, at MM is millimeter. So, ito yung ating mga units of length. Example number 1 tayo. So, meron tayo ditong 1.7 kilometer, i-convert natin siya into meter. So, ilan yung equivalent niya into meter? So, ang gagawin natin para mas madali at hindi na tayo kailangang mag-multiply, so si 1.7 kilometer, isulat natin siya dito, start sa kilometer sa so 1, ilagay natin si 1 dito, pagkatapos si 7 dito sa sunod na box, and then pagkatapos is, kasi si kilometer, i-convert natin into meter, so from kilometer, dapat nandito tayo, aabot tayo sa meter. So, lalagyan natin siya ng 0 at 0. So, ano ang sagot natin? So, 1.7 km, i-convert natin into meter. 1,700. O, ba diba, napakadali lang. Basta alam mo lang yung table. So, 1,700. Basta tatandaan mo na ang ating table, ang base natin is itong meter. Tapos, sa kanyang left is meron siyang tatlong unit. Sa kanyang right is meron din siyang tatlong unit. So, si meter yung nasa gitna kasi siya yung base natin. Example number 2 naman. So, si 53 km, i-convert natin kung ilang centimeter siya. So, ang gagawin natin again, isusulat natin siya sa kasi from kilometer to centimeter. So, dito tayo magsimula kay kilometer. So, ang isusulat natin is 53. 53 yung isusulat natin. Okay. So, bakit 53? Bakit dito sa taas is na-separate yung 1 at 7? Kasi kapag isulat mo si 7 katabi ni 1, magiging 17 na siya. Hindi siya magiging 1.7. At dito naman kasi 53 siya, so isusulat natin si 53 dito. Pagkatapos, i-convert natin siya into centimeter. So ang gagawin natin is, lalagyan natin siya ng 0 hanggang kay centimeter. So 1, 2, 3, 4, 5. So limang 0. So ibig sabihin, ang sagot natin sa 53 km, i-convert natin into centimeter is 5 million 300,000 kasi 5 1, 2, 3, 4, 5 so 5, 0 so 53 and then 5, 0 1, 2, 3, 4, 5 5, so mag-count tayo ng tig tatlo 1, 2, 3 And then 1, 2, 3. So, ibig sabihin, 5,300,000 cm ang equivalent ng 53 km. O, di ba? Ang dali lang, hindi mo na siya kailangang i-multiply. Number 3 tayo. 78 meter naman, i-convert natin into millimeter. So, 78 meter, andito yung meter natin. So, ilagay natin si 78 dito kay meter. Huwag natin i-separate si 7 at saka si 8. And then, i-convert natin kay millimeter. So, lalagyan natin siya ng 0 hanggang kay millimeter. So, 1, 2, 3. Three. So, ibig sabihin, ang 78 meter is equal to 78,000 millimeter. Okay. Ayan. O, ba diba, Napakadali niya lang talaga. And then, so number 4 is 20 hectometer, i-convert natin into decimeter. So, 20. Saan natin ilalagay si 20? Kay hectometer. 20. And then, i-convert kay decimeter. So, hanggang dito yung 0 natin. So, lalagyan natin ng 0 ang mga space. So, ibig sabihin, ang 20 hectometer is equal to 20,000 decimeter. Number 5 naman, 75 decimeter, i-convert natin into millimeter. So, 75 si decimeter, 75. And then, i-convert into millimeter, so lagyan natin ng 0. So, ibig sabihin, ang 75 decimeter is equal to 7,500 millimeter. Example number 6 naman tayo. So, 10,000 mm, i-convert natin into meter. So, saan ba yung millimeter natin? Andito. Papunta tayo kay meter. So, galing tayo sa maliit na unit, papunta sa malaki. So, 10,000. Ang gagawin natin is uunahin natin sa pagsulat itong last number. Kay millimeter tayo magunang magsulat. Okay? So, tandaan nyo ha, kapag from small to big unit tayo, dito tayo mag-start sa right. So, 10,000 ilan? 1, 2, 3, tatlong 0. So, 10, 1, 2, 3. 2, 3, and then meter natin siya, from meter siya ah, meter natin siya i-convert. So hanggang meter lang tayo. So ibig sabihin, meron na tayong tatlong zero, ang kulang is 10 na lang. So ilagay natin si 10 dito. 
Pagkatapos kapag nalagay na natin yung huling number, lagyan natin siya ng decimal point. Ayan, so maglagay lang tayo ng decimal point dito kay 10. So ibig sabihin, ang 10,000 mm is equal to ilang ilang meter? 10. Kasi 10.000 is equal to 10. So 10 ang sagot natin dito. Ang 10,000 mm is equal to 10 meter. Another example tayo para mas maintindihan talaga natin siya. So, 500 centimeter, i-convert natin into kilometer. So, ngayon, si 500 centimeter, saan si centimeter? Nandito. So, unahin natin si 0 sa 500. So, 0, 0, and then ilagay natin si 5. Tapos, i-convert natin into kilometer. So, hindi pa tayo umabot kay kilometer. Ang gagawin natin is dadagdagan natin siya ng 0, 0, 0, tapos decimal point sa last number. So, ibig sabihin, ang 500 centimeter i-convert natin into kilometer is equal to 0 0.00500. So, ang sagot natin is 0 0.12205125. Ayan. So, wag na natin isulat itong 0. So, ang sagot natin is 0 0.005 kilometer. Another example, 950 decimeter, i-convert natin into hectometer. Again, kay decimeter tayo mag-start. So, andito si decimeter, ilagay natin si 0, pagkatapos si 5, and then si 9. Dahil i-convert natin siya into hectometer, so andito si hectometer, lalagyan natin siya ng 0 kasi wala na tayong malagay na number. Pagkatapos, lalagyan natin ng decimal point kasi siya na yung last. So, ibig sabihin, ang 950 decimeter is, equ is equivalent sa ilang hectometer. 0 0.950 or 0 0.95. Ayan, number 9 naman. So, 85 meter, i-convert natin kung ilang kilometer siya. So, 85 meter, saan yung i-convert natin si meter? So, ilagay natin si 5 dito, pagkatapos si 8 dito, kasi papunta tayo sa left. I-convert natin siya into kilometer, so nandito si kilometer. Ibig sabihin, lalagyan natin ng 0, 0, pagkatapos point. So, ibig sabihin, 85 meter is equal to 0 0.085 kilometer. So, 0 0.085 kilometer. Now, sa number 10, 25 meter, i-convert natin into kilometer. So, ilagay natin si 25. So, unahin natin si 5. And then, ilagay natin si 2. Pagkatapos, dahil kilometer tayo, so dadagdagan natin ng zero kasi hindi pa siya umabot kay kilometer. And decimal point. So, ibig sabihin, ang ating sagot is 0 0.025. So, 0 0.025. oh napakadali lang, di ba? Basta alam mo lang itong table natin. So, dito ang ating meter sa gitna. Merong tatlong unit sa left at merong tatlong unit sa right. Ang gagawin natin, kapag big to small, so magsisimula tayo dito sa left. At kapag small to big unit, magsisimula tayo sa right pagsulat ng ating mga numbers. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!